Sneha and Vadha. Sneha and Vadha. Captivated by affection. Obzet od privrženost. Od čustva. Obzet od čustva. Vidaya. Vidaya. His heart. Njegovo srce. Njegovo srce. Asit. Asit. Became. Stana. Stana. Translation. Due to attachment for the deer, Maharaj Bharata lay down with it, walked about with it, bathed with it, and even ate with it. Thus his heart became bound to the deer in affection. Okolo dolu ima jedna druga, da nije tu. Ne, 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 tu je na ruski. So, no fifth canto. Da je otruški preuze. How is possible? How is possible? How is possible? Must be there, no? Sure, man. That's sure, but nobody knows where. Na ruski? Давайте, ребята, на русский. Who has stolen the fifth candle? It's here. Oh, yeah. it's there. It was just not perceived. Okay. Five eighty eleven. So. Заради привързаност към Еленчето, Махарадж Барат лежеше с него, вървеше с него, къпеше се с него и дори се хранише заедно с него. По този начин неговото сърце се превърза с много чувства към Еленчето. Текст 12 When Maharaj Bharata wanted to enter the forest to collect kusha grass, flowers, wood, leaves, fruits, roots and water, He would fear that dogs, jackals, tigers, and other ferocious animals might kill the deer. He would therefore always take the deer with him when entering the forest. Когато Махарадж Барат искаше да влезне в гората, за да събере трева, куша, цветя, дърва, листа, плодове, корени и вода, той се страхуваше, че кучета, чекали, тигри и други страшни животни може да убият еленчето. Затова той винаги взимаше еленчето със себе си, когато влизаше в гората. Пояснение. Как Махарадж Барата Увеличи своята превързаност към еленчето и е описано тук. Even such an exalted personality as Bharat Maharaj, who had attained loving affection for the supreme personality of Godhead, fell down from his position due to his affection for some animal. Дори такава издигната личност като Бхарата Махарадж, който е постигнал любов, любовна привързаност към върховната божествена личност, пропада от позицията си заради чувствата към едно животно. И в крайна сметка, както ще бъде видяно, той, той приема тяло на Елен в следващия си живот. Since this was the case with Bharat Maharaj, what can we say of those who are not advanced in spiritual life, but who become attached to cats and dogs? Ако такъв е бил случая с Bharat Maharaj, какво можем да кажем за тези, които не са напреднали в духовния живот, 
а са привързани към кучетата и към котките. Due to their affection for their cats and dogs, they have to take the same bodily forms in the next life, unless they clearly increase their affection and love for the supreme personality of Godhead. Заради чувствата, които те имат към тяхните кучета и котки, те трябва да приемат подобни телесни форми в следващия си живот, освен ако те много ясно не развият своите чувства и любов към върховната божествена личност. Unless we increase our faith in the Supreme Lord, we shall be attracted to many other things. That is the cause of our material bondage. Докато не увеличаваме нашата вяра в върховния Бог, ние ще трябва да бъдем привързани към толкова много неща. Това е причината за нашия материален затвор. Продължаваме с същата тема. How attachment to anything else than Krishna is actually the cause of material bondage. Как привързаността към каквото и да е нещо извън Кришна или освен Кришна е причина за затвор. Because again we will repeat briefly how it works. The subtle body carries the soul to a next destination. На бързо ще повторим как работят нещата. Финното тяло ни отнася до нашето следващо место на значение. People don't know that. Generally, most people have no idea. Повечето хора не знаят това и затова изобщо никой знание няма в тази връзка. But that's what we understand from Bhagavad Gita. Това, което и ние разбираме от Бхагавад Гита. Кришна обяснява процеса на прераждане на душата. Първото нещо, което трябва да знаят хората, е, че има душа, която преминава от едно тяло в друго. And when the body is finished, everything is finished. I'm finished. I don't exist anymore. Повечето хора се мислят, че аз съм тялото, и когато тялото се свърши с него, вече след това няма няма съществуване след това. That's the gross materialistic, atheistic point of view. Това е грубата материалистична, атеистична гледна точка. Now, if you have some spiritual tradition. Then you may have heard, or they tell you that you are you actually a soul, and you are born when you are born. That's your first time you come into existence. No, ако има някаква друга религиозна система, те казват, че ти си душа и ти си бил роден, когато си 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 се про, когато си започнал да съществуваш. And that's the only life. И също тяхната концепция е, че това е единствения живот. And at the end of life, if you have been good and you have faith, then you may go to heaven. В края на живота, ако си имаш вяра и ако си бил добър, отиваш в рай. Може да отидеш до рай. Or you go to hell. Или да отидеш в рай. Or Well, then you have to normally, actually, then you have to wait for judgment day. Разбира се, трябва да поищакаш малко, за да дойде страшния съд. You may become resuscitated. Възкръсваш. Yes, and then you are, then it depends how the judgment comes, where you go. И тогава ще е зависимост от съдията и решението от, нали, на там, тогава от тях ще зависи къде ще отидеш. 
So anyway, without getting into further of this, uh, Krishna tells us something quite different. Без да навлизаме навътре в това, Кришна ни казва нещо, което е малко по-различно. So first of all, the soul is eternal. Първото, което е, да се каме existence when you are now born as a human being. It's not the first time you have been born. Първото, което е, душата е вечна. И а, не е така, че тя е започнала да съществува, когато ти си се родил. А, yeah, so as Krishna tells Arjuna, Never was there a time when you and I and all these people here did not exist. We have always been, we've existed in the past, we're existing now, and we will be existing in the future. Душата е вечна и както Кришна каза на Раджуна, ти, аз и всички тези царе, ние сме съществували в миналото, сега съществуваме и ще съществуваме в бъдещето. But generally we forget once we change the body, then you forget your previous life and you just conscious of your present life. No, uh, обикновено в повечето случаи ние забравяме, забравяме за предишния си живот и сме в съзнание за сегашния ни живот. So in the in the human form of life, um, well there always is first of all the gross body and the subtle body and the soul, three things. Винаги uh, имаме грубо тяло Тяло и душа. Тези неща винаги съществуват. So, so the soul is eternal and it's always the same, never changes. Душата обаче е вечна и, и никога не се променя. But according to the subtle body, the consciousness is more or less developed. Но в зависимост от финното тяло, съзнанието е развито в по-голяма степен или в по-малка. So the soul in a sunflower or the soul in a human body or in a dog's body is the same quality. А душата в сончогледа и в човек, човешкото тяло и в кучешкото тяло е от една от едно и също качество. But the soul that's in the body of a sunflower has no idea I am a sunflower. Но душата, която е в сончогледа, дори не е осъзната за това, че е сончоглед. Covered by ignorance. Покрита от невежество. And the dog also does not really know I am a dog. А кучето също не е осъзнато за това, че е куче. But a little more conscious, you cut a sunflower, will not protest. We have a few cut here. They're very happily sitting <laughs> in the vase. No blood is flowing. No screaming. They don't protest. They don't feel any pain. Но а, той няма, а, не протестира, не възразява. А, дори да го отрежеш, той няма как да протестира. А, нали, ние имаме няколко тук отрязани такива слънчогледи, сложили сме ги във вази на алтара, но те не протестират. Ако се опиташ обаче да отрежеш ръка, а крак на куче или неговата опашка или неговите уши, то ще протестира, може и даже да ти охапи, ако може. So it feels pleasure, pleasure and pain, but it has no idea about its identity. Чувства болка и удоволствие но не в съзнание за своята идентичност. So but the, the way um, one changes the body as a human being as Krishna has explained in the 8th chapter is by um, being carried by the subtle body. Начина за промяна от една форма в друга, това което обяснява Кришна в Bhagavad Gita, това е uh, причината е в финното тяло. So when the body, the gross body comes to an end, one has to change it, the subtle body does not come to an end. Когато грубото тяло идва към края си и вече трябва да се смени и края, това е вече края на грубото тяло, финното тяло, то тогава няма край или смисъл 
So the не, се gross, не се разрушава. The gross body they bury it in the ground and it will disintegrate until there's just a skeleton. Uh, грубото тяло го погребат в земята и то се разпада до скелет. And skeletons can last for a long time. <laughs> скелетите Thousands and I don't know maybe more years. Могат да продължат да съществуват в продължение на хиляди, може би и повече години. But if you burn the whole thing, then you just have a, you know, a kilo of ashes at the end. Но ако изгориш всичко, накрая имаш няколко килограма прах. And if by some misfortune you are eaten by a tiger, like we are men having here tigers mentioned, then you come out as stool. А ако по някакъв начин, по някакъв лош късмет, <coughs> си бил изяден от тигър, както тук се споменава в, стих, в стиха, тогава тялото ще се превърне в изпражнение. Well, you think it's me when you identify with the gross body. А, ние мислим, че съм аз, когато се отъжествяваме с грубото тяло. But as we know, there's three things. So the soul definitely doesn't come out as stool, as not burned to ashes, and it doesn't disintegrate when in the ground with the gross body, and the subtle body also does not become burned, doesn't transform into stool or disintegrates. Но душата тя не тя продължава да съществува. Тя въпреки че тялото може да се трансформира в изпражнения в в прах или просто да се разпадне, когато е в земята, но душата тя винаги си остава непроменена. И по същия начин е и финото тяло. То не се превръща в прах, не, не се разпада и не се превръща в изпражнение. So От тук може да разберем колко е важно финото тяло. Това е превозното средство, което а, ни отвежда от едно място към друго. So as Krishna says in Bhagavad Gita, um, at the time of death, wherever the subtle body is focused on, how you think, how you feel, that's where you go. Krishna says in Bhagavad Gita, that in the time of death, where it is focused on, the inner body, what we want, what we think, that is the place where we go. Yang Yang Vati Smarad Bhavan. So Bhavan refers to that state of the subtle body. Бхава, под Бхава си има предвид състоянието на финото тяло. So, Smaran, whatever you remember, wherever your mind is focused at the time of quitting the gross body, the subtle body will take you there. Smaran, а, каквото помним, а, към каквото е насочено нашето фино тяло в мига на смъртта, там отиваме. So, and generally, what do we think of? В повечето случаи, за какво си мислим? What we like. За нещата, които на нас ни харесват. Което ни е много скъпо. So therefore, this whole episode of Prad Maharaj is about this point that his attachment transformed, his subtle body transformed from bhava, spiritual bhava, to material bhava. И цялата тема с Варат Махарач точно така че неговото финно тяло се променило от а, духовна бхава нали, към Бога към такава материална бхава или превързаност. So the next verses, about 12 more verses, will all explain and describe how his bhava increased more and more. His heart became overwhelmed with love for the deer. Следващите 12 стиха описват как неговата бхава към меленчето се развива все по-голяма и по-голяма и той развива такава бхава към мелена. So we can, I had the plan actually to go through these verses rather quickly and then on Sunday finish the chapter. The end of the chapter is he dies and thinks of the deer and the supper body carries him into the next 
body, which is a dear's body. Аз имам такъв план за днеска, да преминем през тези 12 стиха и в неделя да, да преключим главата, в която се описва как той а, Барат Махарадж умира и влиза в еленско тяло. So we can try to do this, we still have time. Go, we'll go to the next verse. And the purpose Prophet will speak very briefly about the same thing, basically. It will be the same topic of how Bharat Maharaj's affection for the deer was decreasing and hampering his spiritual life. И можем да преминем все още имаме време към следващия стих. В поясненията към следващите стихове Шива Парапада говори, говори как превързаностите а, нашите копнежи към а, материалните неща, различни материални неща, как те ни отнасят до следващия живот. And as he said, you know, в материалното тяло. This whole story is about a deer, but people are very much attached to cats, dogs and so many other things. Нарилото обяснява се, че той е бил привързан към еленче. Но хората, повечето хора са привързани към кучета, котки и толкова много други неща. Let me see, I want to do something quickly. Let me try this. One second. To show another example, famous example of a person attached to something other than Krishna. Искам да ви покажа един пример за личност, която е привързана към нещо, което е различно от Кришна. Всеки той е много известен и всеки знае този тази личност. Много известен. Сега вече е на преклонна възраст. Olympic bodybuilding champion and terminator. Той е губернатор в Калифорния. А също беше мистер Олимпия. Беше още нещо, някакъв олимпийски шампион. И също така от терминатор. И терминатора. And his pet, his favorite pet is a donkey. И неговото любимо домашно животно е муле, магаренце. Female donkey. Called Lulu. Женско, което се казва Лулу. Yeah, Lulu. Казва се Лулу. And this is one picture, there's other pictures. He has her in his house. He gives her to eat exactly like Bharat Maharaj. There's no picture kissing her. I wouldn't be surprised Pri- if that privacy. happens. Privacy. Yeah, it's private. You know, we don't make pictures and put it on the internet. But there are many pictures of other people doing this. Even with donkeys, with camels, with pigs, with dogs, of course, many dogs, licking the face of their owner and their owner smiling and happily, not sticking out the tongue. I haven't seen that, but I wouldn't be surprised. Anyway. This is how the thing is. И той а, си държи магарето, магаренцето, магарицата вътре в къщата. Има толкова много снимки с нея. Може да видите различни снимки. Няма снимки, че я целува. Но най-вероятно и това се случва. А, нали, но това лично се го прави. И има толкова много други хора които има снимки, цяло от кучета, котки и така нататък, различни такива so anyway, животни, даже ги, кучетата ги ближат и така нататък. More description about Bharat Maharaj, verse 13. When entering the forest, the animal would appear very attractive to Maharaj Bharata due to its childish behavior. Uh, нека да продължим с описанието на случката с Maharaj Bharat. Когато той влизаше в гората, животното изглеждаше за него много привличащо, заради, заради своето детско поведение. Махараш Барат дори взимаше 
Еленчето в свои ръце и го носеше а, заради своето превързване, заради, his, свои, заради своите чувства. His heart was so filled with great love for the deer that he would sometimes keep it on his lap or when sleeping on his chest. Неговото сърце беше толкова пълно с голяма любов към Елена, че той понякога го взимаше в скута си. И докато спеше, докато спеше в, в, в своите прегръдки. People do this with their dogs, with their cats. The donkey is a little too big, but you know, if it would be small, definitely they would do it. Хората правят това с кучета, с котки, с магарите малко по-голямо, но с други животни те го правят това. And if not, if it's a human being, it's the same principle. Don't think, you know, if it's a small baby or your lover, same thing. И човешко същество по същия начин. Дали ще бебе или твой любим, по същия начин. По този начин, по този начин, той изпитваше много голямо удоволствие, като се грижеше и Галише целуваше животното. Okay, so per part. Maharaj Bharata left his home, wife, children, kingdom and everything else to advance in spiritual life in the forest. Поясни, Maharaj Bharat изостави своя дом, съпруга, деца, царство и всичко друго с цел да напредне в духовния живот в гората. So that's, that's already very difficult to do, no? Especially as a king. Това е нещо, което е много трудно да бъде направено, особено за един цар. И той успял да го направи и не само това, той пречистил ума си и сърцето му, ума му и сърцето били чисти като кристално езеро, пълно с любов към Бога. But again he fell victim to material affection due to his attachment to an insignificant pet deer. Обаче той отново паднал под привързаността на материалните чувства заради своята привързаност към незначително Еленче, което му било като домашен любимец. Каква тогава била изобщо ползата от изоставянето на неговото семейство? Личност, която е много сериозна в това да напредне в духовния живот, трябва да е много внимателна да не се привърза към нищо друго, освен към Кришна. Sometimes, in order to preach, we have to accept many material activities, but we should remember that everything is for Krishna. If we remember this, there is no chance of our being victimized by material activities. Понякога, за целите на проповедването, ние трябва да приемем толкова много материални дейности, но ние трябва да помним, че всичко е за Кришна. Ако ние помним това, няма шанс да се привържим, да се пристрастим към материалните дейности. Текст 14. When Maharaj Bharata was actually worshipping the Lord or was engaged in some ritualistic ceremony, although his activities were unfinished, he would still at intervals get up and see where the deer was. Текст 14. Когато Барат Махарач а, наистина обожавал Бога или бил ангажиран в а, ритуални церемонии, въпреки неговите дейности, а, въпреки че той не бил завършил своите дейности, въпреки това а, на интервали 
Той ставал, за да провери, да види къде е еленчето. In this way he would look for it and when he could see that the deer was comfortably situated his mind and heart would be very satisfied and he would bestow his blessings upon the deer saying my dear calf may you be happy in all respects По този начин той поглеждал за търсил еленч поглеждал за него и когато а, виждал, че то е а, удобно установено, неговия ум и сърце били много удовлетворени. И той благославил а, Еленчето, като казал, о, скъпо, скъпо, мое, скъпо мое малко, а, нека да бъдеш щастлив във всички, във всички, във всички отношения. The Lord, because his attraction for the deer was so intense, Bharat Maharaj could not concentrate upon worshiping the Lord or performing his ritualistic ceremonies. Понеже неговата превързаност към еленчето била толкова увеличена, Бхарат Махарадж не може да се концентрира върху обожаването на Бога и извършването на ритуални церемонии. Even though he was engaged in worshiping the deity, his mind was restless due to his inordinate affection. Въпреки, че той бил ангажиран в обожаване на божествата, него е ум бил неспокоен и заради неговата голяма заради неговите големи чувства. By trying to meditate, he would simply think of the deer, wondering where it had gone. Когато се опитвал да медитира, той просто мислил за еленчето. и се чудил къде къде отиде. In other words, if one's mind is distracted from worship, a mere show of worship will not be of any benefit. С други думи, ако ума е притеснен, а, а не е притеснен, но е отклонен от обожанието а, и прави шоу на обожание, а, такова обожание от такова обожание а, няма, той няма никаква полза. The fact that Bharat Maharaj had to get up at intervals to look for the deer was simply a sign that he had fallen down from the spiritual platform. Факта, че Махарадж Барат ставал от време до време, за да види, а, а само за да види къде е Елена, а, е знак, че той е паднал от духовната си позиция. Текст 15. If Barat Maharaj sometimes could not see the deer, his mind would be very agitated. Текст 15. Ако Махарадж Барат понякога не успееше да види еленчето, ума му беше много притеснен. He would become like a miser who having obtained some riches had lost them and had then become very unhappy. Той бил като скъперник, който бил постигнал голямо богатство, но след това, загубвайки това богатство, той става много нещастен. When the deer was gone, he would be filled with anxiety and would lament due to separation. Когато еленчето го нямало, той бил пълен с притеснения и скърбял заради раздялата. Thus he would become illusioned and speak as follows. По този начин, бивайки заблуден, той говорил, започвал да говори по следния начин. The part. If a poor man loses some money or gold, he at once becomes very agitated. Ако беден човек загуби пари или злато, той винага става притеснен. Много притеснен. Similarly, the mind of Maharaj Bharat would become agitated when he did not see the deer. Подобен начин, умът на Maharaj Bharat стана много притеснен, когато не може да вижда Елена. This is an example of how our attachment can be transferred. Това е пример как нашата превързаност може да се 
transformerà. If our attachment is transferred to the Lord's service, we progress. Ако нашата привързаност е трансформирана в служене към Бога, тогава ние напредваме. Рупа Госвами prayed to the Lord that he would be as naturally attracted to the Lord's service as young men and young women are naturally attracted to each other. Шурупа Госвами се моли на Бога, че той да бъде естествено привлечен към Бога, към служенето на Бога, по начин по който млад мъж и млада жена са естествено привлечени един към друг. Шри Чайдани Махапрабху exhibited such attachment to the Lord when he jumped into the ocean or cried at night in separation. Шри Чайдани Махапрабху проявява тази привързаност към Бога, когато влезнал в океана или когато нощно време плачел в раздела. However, if our attachment is diverted to material things instead of the Lord, we will fall down from the spiritual plane. <coughs> Обаче, ако нашата, нашето привързване а, се отклонява към материални неща вместо към Бога, тогава ние ще паднем от духовната позиция. Отек 16. Now the way Bhag Maharaj thinks. He's in illusion, he is so much attached to the deer. Now he's thinking. Сега тек 16 се описва Махарадж Барат, който е в иллюзия и е объркан и се описва как той мисли. Alas, the deer is now helpless. I'm now very unfortunate and my mind is like a cunning hunter for it is always filled with cheating, propensities and cruelty. О, еленчето сега е безпомощно. Аз имам много лош късмет. Моя ум е като един ловец, който винаги е пълен с склонности за измама и жестокост. The deer has put its faith in me, just as a good man who has natural interest in good behavior forgets the misbehavior of a cunning friend and puts his faith in him. Еленчето ми се довери, положи вярата си в мен. Точно както един добър човек, който има естествен интерес за и с добро отношение и поведение, той забравя лошото отношение на своя приятел и полага вярата си към него. Although I have proved faithless, will this deer return and place its faith in me? Въпреки, че аз доказах, че съм безверник, дали еленчето ще се върне и отново ще ми се довери? 17. Alas! Is it possible that I shall again see this animal protected by the Lord and fearless of tigers and other animals? Shall I again see him wandering in the garden eating soft grass? О, дали изобщо ще е възможно отново да видя животното, че е протектирано от Бога и и и освободено от нападането на тигри и на други животни. Ще успея ли ще успея ли да го видя как то пасе в градината? I do not know, but the deer might have been eaten by a wolf or a dog or by the boars that flock together or the tiger who travels alone. Аз не знам, но е възможно 
Той да, то да е било изядено от вълк или от куче или от а, мечка или от тигър, които, когато, когато той е било самичко. Alas, when the sun rises, all auspicious things begin. О, когато слънцето изгрее, всички благоприятни неща започват. Unfortunately, they have not begun for me. За нещастие обаче, те, тези благоприятни неща не започват за мен. The sun god is the Vedas personified, but I am bereft of all Vedic principles. Слънчевият бог е персонификация на ведите. Обаче, аз съм лишен от всички ведически принципи. That sun god is now setting, yet the poor animal who trusted in me since its mother died has not returned. Този слънчев бог той сега е застанал на едно място. И горкото, горкото животно, което ми се довери, откакто майка му умря, то не се връща. The deer is exactly like a prince. When will it return? When will it again display its personal activities, which are so pleasing? When will it again pacify a wounded heart like mine? I certainly must have no pious assets, otherwise the deer would have returned by now. <coughs> Елена е точно като един принц. Кога ще се върне? Кога? Кога ще прояви своите лични дейности, които са толкова удовлетворяващи? Кога то ще успокои неспокойно сърце като моето? Аз със сигурност няма съм лишен от всички благочестиви а, резултати. В противен случай, то ще ще се върне още сега. Alas, the small deer while playing with me and seeing me feigning meditation with closed eyes would circumambulate me due to anger arising from love and it would fearfully touch me <coughs> with the points of its soft horns which felt like drops of water. <laughs> oh. Малкото еленче, то си играеше с мен и а, гледаше ме а, гледаше ме, сякаш ме едираше с полузатворени очи. А, то ме обикаляше в а, такова леко гневно настроение от любов към мен. И безстрашно ме докосваше с неговите а, меки копица, а, рога, неговите меки рога, които аз чувствах като капчици вода. When I placed all the sacrificial ingredients on the kusha grass, the deer, when playing, would touch the grass with its teeth and thus pollute it. When I chastised the deer by pushing it away, It would immediately become fearful and sit down motionless, exactly like the son of a saintly person. Thus it would stop its play. Когато аз поставях на, на жертвената церемония съставките като трева куша, еленчето, докато си играеше, то докосваше тревата със своите зъби. И по този начин а, я замърсяваше. Когато аз му се скарвах, а, а, че, а, като, го бутах, като го бутах настрани, а, то веднага ставаше много, а, много, веднага започна много да се страхува и, а, и, 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 и сядаше с а, много, много, с много дълбоки чувства. Точно както 
Асина на един свят човек. По този начин то спираше да си играе. After speaking like a madman in this way, Maharaj Bharata got up and went outside. След като говореше като безумял човек по този начин, Maharaj Bharat се изправи и излезе навънка. Seeing the footprints of the deer on the ground, he praised the footprints out of love, saying, Виждайки отпечатъците от копитата на Елена в земята, той започна да ги възхвалява от любов, казвайки, О, unfortunate Барат! Your austerities and penances are very insignificant compared to the penance and austerity undergone by this earth planet. Oh, <coughs> Bharat, ти си с толкова лош късмет. Твоите отречения и покаяния са много незначителни в uh, съсравнение с покаянията и отреченията, които uh, са се извършват от тази планета Земя. Due to the earth's severe penances, the footprints of this deer, which are small, beautiful, most auspicious and soft, are imprinted on the surface of this fortunate planet. Заради отречения, а заради суровите покаяния и отречения на планетата Земя, отпечатъците от копитата на Еленчето са които са толкова малки, красиви и най-благоприятни и меки, те са отпечатани на повърхността на тази планета, която има толкова голям късмет. This series of footprints show a person like me who am bereaved due to loss of the deer how the animal has passed through the forest and how I can regain my lost deer. Тези отпечатъци в земята показват как личност като мен, която е лишена, която страда заради липсата на еленчето, показва как животното се е отишло в гората, и как аз мога да върна моето загубено богатство. By these footprints, this land has become a proper place for brahmanas who desire heavenly planets or liberation to execute sacrifices to the demigods. Благодарение на тези отпечатъци в земята, тази земя е станала подходящо място за брахманите, които желаят да стигнат до райските планети или освобождени и които извършват жертвоприношения за удовлетворяване на полубоговете. Марадж Барат continued to speak like a madman, seeing above his head the dark marks on the rising moon, which resembled a deer, he said, Текст 24. Махарадж Барат продължи да говори като обезумял. Виждайки над главата си тъмните черти на изгряващата луна, които наподобяваха Елен, той каза. Can it be that the moon, who is so kind to an unhappy man, might also be kind upon my dear, knowing that it has strayed from home and has become motherless? This moon has given the dear shelter near its 
itself just to protect it from the fearful attacks of a lion. Дали ще е възможно луната, която е толкова мила и към един такъв нещастен човек, дали ще може тя да даде своето благословие също и към Елен, към моя Елен, знаейки, че че то и се изгубило от дом от дома и останало без майка. По този начин По този начин дали ще е възможно луната да даде своя послон и да закриля еленчето от а, а, страшните нападения на животни като лъва. After perceiving the moonshine, Maharaj Bharata continued speaking like a crazy person. След като се обърна към лунната светлина, Maharaj Bharata продължи да говори като безумял. He said, the dear's son was so submissive and dear to me that due to its separation I am feeling separation from my own son. И така, моя син Еленчето беше толкова послушно и мило и скъпо на мен. и заради раздялата ми с него, сега аз чувствам такава силна раздяла, сякаш той е мой син. Due to the burning fever of the separation, I am suffering as if inflamed by a forest fire. Заради изгарящ... Заради изгарящата температура от раздялата с него, аз, аз сега страдам, сякаш съм попаднал в горски пожар. My heart, which is like the lily of the land, is now burning. Сърцето ми, което е като лилия на земята, сега изгаря. Seeing me so distressed, the moon is certainly splashing its shining nectar upon me, just as a friend throws water on another friend who has high fever. In this way, the moon is bringing me happiness. Uh, виждайки ме толкова претеснен, луната със сигурност излъчва своя сияещ нектар върху мен. Точно както един приятел охлажда с вода друг свой приятел, който страда от висока температура. По този начин луната ми носи щастие. Is the description of how one, to what extremes one can go uh, uh, due to so-called love. И това е такъв пример за личност до каква степен може да стигне заради така наречената любов. Just think about one of a few of those so many love songs that are existing. Hundreds and thousands, просто, millions probably. Просто помислете за една от всички тези песни, които са за пе за любовта. Може би има такива стотици, наверно и хиляди. I cannot live without you. Аз не мога да живея без теб. I will die for you. Ще умра за теб. I will go with you to the end of the world. Ще отида с тебе на края на света. And there was a famous German love song in the 60s which said translated marble iron and stone may break but my love for you will never break. И беше такава известна песен немска в 60-те превода който е мрамора златото и 
желязото може да се пречупят, но любовта ми към теб никога няма да се пречупи. Мамо, стайн и айзен брих, аба майна либе нищ. Ой, блек. 66 or 67, you can look it up in Google. Anyway, so this is uh, Marat a long time ago, same story, just with a deer instead of, or a dog, or a donkey, or my lover. Maharaj Bharat, a long, long ago before this, he developed such a relationship with Milena, which can be към Еле, към Магари или към любим човек. So in uh, the purport to 23, Prophet says, it is said when a person becomes overly involved in loving affairs, he forgets himself as well as others and he forgets how to act and how to speak. В пояснението към 23 стих ще упрова да казва. Казва се, че когато Една личност а, се а, в, бъде въвлечена в любовни афери. Тя забравя себе си също така и останалите. И забравя как да действа и как да говори. It is said that once when a man's son was blind since birth, the father out of staunch affection for the child named him Padmalu Chana. Казва се, че веднъж, когато един, на един, мъж, на един мъж му се родил а, сляп син по рождение, а, той а, заради силна привързаност, той наречил детето Падма Лочена, което означава Лотосок. So. This is possible, and uh, as he said in more than one of the purports, in this way he was falling down and he was forgetting his spiritual life. И както се се споменава в повече от в поясненията на повече на едно място се казва, че той пропада от духовния си живот. So one has to be very careful. That's the final conclusion of this episode. Крайното заключение, че човек трябва да е много внимателен. Ако това може да се случи на Махарадж Барат, със сигурност може да се случи на всеки един от нас по всяко време. Има още няколко стиха с които да приключим главата, това ще го направим в неделя. Мисля, че е много ясно и че няма въпроси, можем да спрем. Марата Махарадж е бил привързан към едно теленче. А мое ум е привързан към хиляди неща. Той, си, той не е привързан, но лети. И когато мантувам, т.е. когато извършвам предано служене, ми е трудно да мога да се концентрирам напълно. Марат Махарадж е бил привързан към едно Yeah. But my mind is attached to so many things. That's right. So right. you can choose then where you want to go at the time of death. <laughs> If it's so many. <laughs> Or one after another, who knows? Yeah. The law will be applied. <laughs> And if it's many, one after another, according to the degree of attachment. <laughs> And he was asking uh, how to concentrate my mind uh, chanting by so many attachments which I have. Well, 
one thing of course is will help out of out of sight out of mind едно нещо което може да помогне дружба на страна и ще ти далече от ума на български не знам как помогне далече от очите далече от сърцето in spanish they say ojos no ven el corazón no siente but the eyes don't see the heart doesn't feel когато очите не виждат сърцето не чувства so It's not, but that's not no guarantee, eh? Because you may remember. And even though it's out of sight, the mind will continue to have so many dreams. And even though it's Как помага живеенето на святото място, на свято място, за да държиме контрол да контрол ума. And uh, how, how the living on the secret place can help that we can control the mind. Living what? On the secret place, like bring down my sacred place. Sacred place. Yeah. Secret yes. Secret yes. Also. Yes. Yes. Well. Well, again, the same thing. You have a, an environment which is very favorable. Uh, it's better than living in the downtown district of well, Sofia, maybe not so much, but New York, London, any of these places. There's, you know, the, the downtown area, the red light district, all the bars, all the restaurants and clubs and this and that. If you're living there, then you're surrounded by things that are, you know, disturbing the mind. And if you're living in a sacred place, the idea is your mind can easily, easy, more easily concentrate on the не на София, а на Нью Йорк и на други подобни градове. Сани Бич. И касино, и бари, и всичко. Много лесно да концентрирате на мен. Ако си остънчил враг с толкова много казина, барове и толкова много други неща, ще е трудно да се... И много лесно да се... Имаш ли пари? Ще е трудно да си концентрираш ума. И всички красиви дами. И всички красиви дами там се разхождат, помахват ти така с ръчичка и ти казват хо-хо-хо, имаш ли парички? Дори да си стави чек, нали имаш ли парички? Те са като на английски игра на думи, те са като мен. So normally, hopefully, in Vrindavan you will not find such a situation. Надявам ми си, че във Вриндаван няма да се случи подобна ситуация. I don't, I hope. Надявам се. I have not heard or seen, so probably not. Аз не съм виждал, не съм и чувал, но надявам ми си, че няма да се случи това. Anyway, so, yeah. Circumstances help, but they're no guarantee. He was in the forest, he was not in any, you know, difficult situation. According to the expert. Място може и да помогне, но не е гаранция, защото можем да видим, той е бил в гората, но въпреки това, Yeah, and sometimes people think, "Oh, I just go to the forest. <laughs> no guarantee. You may encounter a deer that you like very much, and that's it." Понякога хората си мислят, че като отидат в гората и това ще им реши проблемите. Не, може да се срещнеш с селен и да да се превържеш и така. I mean, just this example we had, and we have so many other. I talked about Lagerfeld with the cat. You know, Chupet, which he wanted to marry, which he saw as Greta Garbo. You know, it's like he, is, he sees the deer as a prince. So Karl Lagerfeld saw this little cat like Greta Garbo, the way she moves, the way she... I mean, you know, the crazy person. You become crazy. И 
на това, което се случва, както този пример, който дадах с а, един а, от миналото известен, какво беше, не забравя името, а, той а, виждал неговата котка а, като а, Грета Гърво, начин, начина по който тя се движила, начина по който а, тя вървяла, била точно като Грета Гърво. Просто, просто лузост. Singer, I think that the, the, the dog died actually. Yes, the dog died. Very, you know, very close um, affection she had, very, very much in love with the dog, and that dog died. And I don't know whether I don't find the picture, but there was a picture. Oh, here? Yeah, here it is. I'll do this quickly. Amazing. I mean, you know, unbelievable. Yeah. So she was so much attached to that dog that in her next concert, че в следващия концерт this happened. Това се случва. Well, let's see whether I can do this. Сега ще се опитам да видя дали ще мога да го направя. So this is the singer down there. And she has this dog, probably some plastic, like a balloon, you know, blown up on the stage. And, and singing to the dog to the dog. You know, her heart was broken, actually was crying. This it was all over the news because it's a famous singer, Miley Cyrus. So, you know. <laughs> so, these are practical examples. This woman, the governor, uh, the Terminator, or the famous fashion designer, Karl Lagerfeld, all these people, show some extra and just a handful of examples extraordinary affection for some animal as probably as insignificant pet това е такъв пример как тази певица или терминатора към как показват своята привързаност към магарито и пропада казва как те проявяват своите привързаности към незначително към незначителен домашен любимец. Anyway, I have Karl Lagerfeld also somewhere with that little cat in his arm, you know. So um, that can happen anywhere. Това може да се случи на всяка place where nobody else, just that one little entity has to be there, whether it's a dog or a deer or a cat or a donkey, it doesn't matter. You become attached и uh, това може да се случи навсякъде. Дори да има само едно живо същество, дали е котка, магари или нещо друго, това може да се случи навсякъде. Привързаност, както каза, ще правопада, човек може да се привържи към всичко. No, oh, we had this Bridget Bardot with all the cats. I mean, there's so many examples, many. Bridget Bardot, към своите котки се привързва, има толкова много примери. And it's very normal, people even like these stories, you know, how this famous person has this super pet and how they love each other and they find it fantastic. Oh, very nice. Хората как имат тези прекрасни животни и развиват своите привързаности, хората мисля, че това е нещо много прекрасно. Позитивно, че е човек, 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 че е човек
all their life. That's it's like a big news in the, all over the world practically. You know, somebody who has married practically they were together since childhood, and they're still now ninety years old and still holding hands. It's 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 the best thing that can happen in the world. Iako je čovjek, if that would happen to me, I would be like in heaven. Iako je čovjek hor, da misli, če tva je najprekrasnoto nešto, da kažem, če muž i žena so od desetu si zajedno i so veče na osamdeset in vse ovdje se zadržat za recete, tva je najprekrasnoto nešto, ko je to hor, da si misli, če može da jim se sluči. Ako tva na meni se sluči, hor, da si misli, če tva je najprekrasnoto nešto. Praktikli ne 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 Uh, world global news. <laughs> 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 uh, na praktika ne se slučva na nikoj. No da kažem se sluči več tva sta tva je svetovna novina. And, and maybe even the president of the country will go and give a medal to you know of merit for this faithful couple. I može se sluči če prezident na strata še dade medal na tazi izvesna dvojka. So no guarantee but you can keep trying. Maya Purvrindavan is definitely better than Sofia. Maya Purvrindavan is certainly better than Sofia. Probably. Except for the temple. The temple is as good, should be, should be, is supposed to be as good as Vaikuntha. With the exception of the temple. The temple is expected to be so good as Vaikuntha. But that depends on the consciousness of the residents. But that depends on the consciousness of the residents. No, it's not. Like we heard, I mean, it sounds very extreme. Um, the Babaji is on Radha Kunda, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati said they were not living in Radha Kunda, but in Anarak Kunda, which means hell. Kakto za Srila Bhakti Siddhanta Saraswati, to je govoruše za Babajite na Radha Kunda които казваше, че те не живеят на Рада Кунда, а на Нара Кунда, което означава в Ада. Жители на Ада. Някой може да каже как е възможно това. Всичко е тук. Изен е, че в третия чаптер на Бхагават Гита, ще го пропад дискрайбинг, че the mind uh, which is contaminated cannot be clear, clear by uh, simply renouncing the work and by meditation yeah. and has to be uh, clear by by work some practical work yeah i mean work means service to krishna yes. that's the work yes. not just normal work fruitive activities same category of you know, karma jnana yoga If it's not with Krishna, bad news. We fall down, or we keep, we keep from being fallen. <laughs> anyway, yeah, sure. Okay, so um, if you have any questions, da, as popitah nieli, tika če ba v trete glava na ba od gita Krishna kaže, če Човек не може, ума, който е замърсен, не може да се пречисти с изоставяне на работата. По-скоро, когато човек се ангажира за висимост от качеството си в работа за Кришна. И Махарадж каза, да, това означава работа, означава предълно служене към Кришна. Ако не е към Кришна, човек ще продължава да пада или да си остава паднал. Continue on Sunday. <laughs> 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 <laughs>